আমি জানি আমাদের সমাজে একটা কথা অনেকেই বলতে শোনা যায় যে বাংলায় দুই লাইন কোরআন হাদিস পড়ে ইসলামিক নলেজ অর্জন করা সম্ভব না পড়তে হবে আরাবিক অথরদের লেখা বুক সেই জন্য আজ বাংলায় লেখা কোন গ্রন্থ থেকে কোন রেফারেন্স দিন সরাসরি বোখারি শরীফ মুসলিম শরীফের মতো সহি হাদিসের বই এবং আদাব আল মুফরাদ আল ইসিয়াব ফিল মারিফাত আল আসহাব আল বিদায়া ওয়াল নিহায়ার মতো বই থেকে রেফারেন্স দিয়েছি বুখারি ও মুসলিম তো বটে অন্য যে বইগুলোর কথা উল্লেখ করলাম সেগুলো এতটাই পরিচিত ও বিখ্যাত যে আমি সর এগুলো সবই আমাদের সমাজের সকল ইসলামিক ইনস্টিটিউশনে পড়ানো হয় কিন্তু আমরা কখনো খুতবা বা ওয়াজের মতো সমাজে ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত কোন স্তরের ধর্মীয় আলোচনাতেই এই হাদিস গুলো আলোচিত হতে শুনি না বরং নানা সময় উল্টো তাই শুনি আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আসেন আজকে এক এক করে আপনাদের সাথে কয়েকজন মানুষদের পরিচয় করিয়ে দেই প্রথমে যার নামটা বলবো তিনি হলেন সামরা বিনত নুহাই জানেন তিনি কে ছিলেন বলছি শুনলে একটু অবাকই হবেন ইবনে আব্দ আল বার তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল ইসতিআব ফি মারিফাত আল আসহাবের फोर्थ ভলিউমের পেজ নাম্বার 1863 তে উল্লেখ করেছেন ইসলামের এই মহিয় সিনারির কথা শুধু মক্কাতে নয় ঠিক একই ভাবে রোমর মদিনা নগরীর জন্য একজন নারীকে এই মার্কেট কন্ট্রোলার পদে অ্যাপয়েন্ট করেন তিনি হলেন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার মোহাম্মদ আকরম নাদভি তার আল মুহাদিসুমেন স্কলার ইন ইসলাম বইয়ে ইবন কাসিরের বিখ্যাত গ্রন্থ আরেকজনারী UNESCO and the Guinness Book of World Records onujay prithibite ekhono chalu thaka ekhono chalu thaka university gulor moddhe shobche puraton university kon ta janen Morocco University Al Karawi ke protishtha korechen eta Ibn Abi Zader boy Ridwan Al Kita se paben shei mohiyoshi nari ar keu non Quraysh bongshoduto Fatima Al Fihriya ebar ek kaj koren মুসলিম শরীফের নাইন হান্ড্রেড দেখবেন একদিন নবী করিম সালাম তাকে দেখতে না পেয়ে তার কথা জানতে চাইলে সাহাবিরা বললেন তিনি মারা গিয়েছেন রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তখন বলেন আমাকে তোমরা জানাও নি কেন আমাকে তার কবরের কাছে নিয়ে চলো সেখানে গিয়ে তিনি তার জন্য দোয়া করেন এবং তারপর বলেন এই কবর গুলো তাদের বাসিন্দাদের জন্য অন্ধকারে পূর্ণ কিন্তু পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহ আমার দোয়ার জন্য তাদের আলোকিত করেন দোয়া করেছেন এমন সৌভাগ্যের অধিকারী এই ভদ্র মহিলার নাম কি জানেন ইবনে হাজার আল আসকলানির লেখা আল ইসাবাহ ফিজ আল সাহাবা নামের বিখ্যাত গ্রন্থটা ঘাটলে পেয়ে যাবেন তার নাম উম্মে মাহজান যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তার মসজিদ পরিষ্কার করতেন একজন নারী 
সেখানে পরিষ্কার তো দূরের কথা মসজিদে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ এমন মতবাদ আমরা আমাদের সমাজে শুনতে পাই শুধু সালাত আদায় নয় ঘটনা জানতে পাবেন ফাতিমা বিনতে এর বর্ণনায় এরপর কার সাথে পরিচিত হবেন বলেন থেকে উদ্ধৃত করে আরো কিছু নারী হুনাইন ইয়ামামা খন্দক সহ বেশ কিছু যুদ্ধে গিয়েছিলেন সাথে বিশেষ করে খাইবার যুদ্ধে তিনি এবং তার চিম ইন্দ্রুদ সাহাবাদের এত ভালো সেবা করেছিলেন যে যুদ্ধ শেষে রসুল্লাহাম গনিমতের মাল বন্টনের সময় তাকেও পুরুষ সৌজাদের সমান অংশ দিয়েছিলেন এমন কি যুদ্ধ পরবর্তী সাধারণ সময়ে যে তিনি পুরুষ রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিতেন তা পাবেন ইমাম বুখারি রচিত আল আদাব আল মুফরত গ্রন্থের মামলুক সুলতানাতের সময়ের সুন্নি জোয়েস ইবনে হাজারের লেখা ফাতুল বাড়িতেও যোদ্ধাদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন নুসাইবা বিনতে কান যার আরেক নাম উম্মে আম্মা উহুদের ময়দানে তার বীরত্বের কথা ভুলবেন কি করে ইউসুফ কান্দালভির তিন খন্ডের বিখ্যাত পাবলিকেশন হায়াতুল সাহাবা গ্রন্থের ফার্স্ট ভলিউমের নাইন নম্বর পৃষ্ঠায় পাবেন দিনে আমি জানে কিংবা বামে যেদিকে তাকিয়েছি দেখেছি সে আমাকে ডিফেন্স করতে ফাইট করছে আমি এসব ঘটনা পড়ি আর ভাবি পর্তা করা মানেই আমরা বুঝি চার দেয়ালে বন্দি থাকা অথচ পর্দা করেও যুদ্ধের ময়দানে মিলিটারি এক্সপেডিশনে ফিজিক্যালি কন্ট্রিবিউট করার উদাহরণ রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসালামের সামনে এবার আসি নারী নেতৃত্বের ব্যাপারে আসুন খুঁজে দেখি ইসলামের প্রথম যুগে এমন কোন উদাহরণ কি আছে তিনি মঙ্গল সেলজুক এমনকি খোয়াজমিনদের এরকম সফলতার সাথে মোকাবেলা করেন রুলার তিনি জনগণের উপর থেকে সকল আনফেয়ার ট্যাক্স রিমুভ করেন তিনি একই সাথে ছিলেন একজন শাসন করেছেন দুই বছর তার টাইটেল ছিল নাইবাস সুলতান সারাজাত আল দুর নামের আরেকজন ফিমেল স্টেট লিডার ছিলেন 
তখনকার সময় তারা বলতো সুলতানা তিনি সপ্তম ক্রুসাইডে ফ্রান্সের রাজা নবম লুইকে পরাস্ত করেন এবং বন্দি করেন এছাড়া আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে ইলতুতমিশের স্ত্রী এবং ইখতিয়ার উদ্দিন আল তুনিয়ার ওয়াইফ সুলতানা রাজিয়া সব সাহার আফ্রিকাতে জাজাওয়ের আমিরা আমিনা সহ অনেক মুসলিম নারীকেই ইতিহাসের পাতায় পাবেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আর সর্বোচ্চ পদে না হলেও মক্কা ও মদিনাতে বাজার প্রশাসকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে ওমর দুইজন নারীকে অ্যাপয়েন্ট করার কথা তো শুরুতে শুরুতেই বলেছি শেষ করার আগে আরেকটা কথা বলি ইয়েমেনের নারী তাওয়াকুল কামরানের নোবেল বিজয় সৌদি আরবের মেয়ে নোরা আল মাতুরুশিয়ের মহাকাশ যাত্রা নাসার শীর্ষ বিজ্ঞান বিজ্ঞানীদের তালিকায় ইজিপ্টের নারী তাহানি আমেরের উঠে আসা ছাড়াও বুনে অলজেরিয়া মালেজা আজারবাইজান কাতার সহ বর্তমান বিশ্বের মুসলিম নারীদের অগ্রযাত্রার কথা বলা হলে আমরা প্রায় শুনি যে এরা তো এক্সাম্পল হতে পারে না এক্সাম্পল হবে না সালামের সময় এবং তার পরবর্তীতে সাহাবি ও তাবে তাবাইনদের সময় নারীরা এক্সাক্টলি সেই জন্যই আজকের এই আলোচনায় বর্তমান বিশ্বের নয় বরং ইসলামের প্রাথমিক যুগের নারীর সফলতার উদাহরণ উদাহরণই দিলাম তাহলে প্রশ্ন হলো তারা কি পর্দা মানতেন না অবশ্যই মানতেন সেই সময় সেই মহিয়সী নারীরা আমাদের দেখিয়েছেন পর্দা মেনে কি করে সমাজে পুরুষের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা যায় মহান আল্লাহ সেই কথা বলেছেন সুরাত তাওবার এই আয়া সেভেন্টি ওয়ানে শাব্দিক অনুবাদ নয় ইবনে কাথিরের তাফসির অনুযায়ী আউলিয়া শব্দটি দিয়ে এখানে মুকমিন পুরুষ ও মুকমিন নারীর পরস্পরের বন্ধু বলা হয়েছে দেখুন আমি জানি আমাদের সমাজে একটা কথা অনেকেই বলতে শোনা যায় যে বাংলায় দুই লাইন কোরআন হাদিস পড়ে ইসলামিক নলেজ অর্জন করা সম্ভব না পড়তে হবে আরাবিক অথরদের লেখা বুক সেই জন্য আজ বাংলায় লেখা কোনো গ্রন্থ থেকে কোনো রেফারেন্স দিই নি সরাসরি বোখারি শরীফ মুসলিম শরীফের মতো সহি হাদিসের বই এবং আদাব আল মুফরাদ আল ইসিয়াব ফিল মারিফাত আল আসহাব আল বিদায় আল নিহায়ার মতো ওই থেকে রেফারেন্স দিয়েছি বুখারি ও মুসলিম তো বটে অন্য যেই বইগুলোর কথা উল্লেখ করলাম সেগুলো এতটাই পরিচিত ও বিখ্যাত যে আমি সর এগুলো সবই আমাদের সমাজের সকল ইসলামিক ইনস্টিটিউশনে পড়ানো হয় কিন্তু আমরা কখনো খুতবা বা ওয়াজের মতো সমাজে ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত কোন স্তরের ধর্মীয় আলোচনাতেই এই হাদিস গুলো আলোচিত হতে শুনি না বরং নানা সময় উল্টো তাই শুনি পর্দা নারীর জন্য কোনো বাধা নয় বরং পর্দার বিধান মেনে ইসলামের স্বর্ণ যুগে নারীরা যেমন এগিয়ে গিয়েছে শিক্ষায় চিকিৎসায় বিজ্ঞানে গণিতে আমরা তেমনি পর্দাকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাব ইনশাল্লাহ আমার জন্য দোয়া করবেন থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম